அடுத்ததாக எழுத்தாளர் சுசித்ரா அவர்கள் எழுதிய ஒளி சிறுகதை தொகுப்பு பற்றி பேசுவதற்கு பிரியம்மதா அவர்களை அழைக்கிறோம் இந்த சுசித்ரா அவர்களுடைய பன்முகைத்தன்மை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா சொல்லரசி அப்படிங்கிற அந்த மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து இன்றைக்கி அறிவியல் புனைவு வரைக்குமான பல்வேறு பறந்துபட்ட வாசிப்பு மட்டும் இல்லாமல் பறந்துபட்ட இடத்துல அவங்க அவங்களோட எழுத்து ஆளுமையும் அதில் தெரியும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஒளி தொகுப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான தொகுப்பாக இன்றைக்கி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அது குறித்து உரையாடுவதற்கு பிரியமோதா அவர்களை அழைக்கிறேன் சுச்சித்ரா அவர்களை மேலே அழைக்கிறோம் வாசித்திருக்கிறேன் அது நூலாக வெளிவந்தவுடன் ஒரு முழு மூச்சாக வாசிக்க முடிந்தது அதை வாசித்து முடிக்கையில் என் நினைவில் முதலில் எழுந்தது ஒரு ஜெம்ஸ் பேக்கெட் அதாவது நான் அந்த சின்ன வயசில் வந்து மற்ற சாக்லேட்லாம் விட அந்த ஜெம்ஸை மட்டும் நம்ம சாப்பிட்றதுல ஒரு தனி இன்பம் இருக்கும் அது போன்ற ஒரு வாசிப்பு அனுபவத்தை தான் நான் இந்த தொகுப்பு படிக்கையில் எனக்கு கிடைத்தது அதாவது பல வண்ணங்கள் உள்ள அந்த ஜெம்ஸ் பேக்கெட்டை போல பல இலக்கிய வகைமைகளை அதனுள் அடக்கிய தொகுப்பு ஒளி நட்சத்திரங்கள் பொழிந்து கொண்டிருக்கின்றன போன்ற மிகை புனைவுகள் யாமத்தும் யானே உள்ளேன் போன்ற அறிவியல் புனை கதைகள் அலாத சாந்தி போன்ற தத்துவ கதைகள் மற்றும் தொன்ம தொன்பம் சார்ந்த யதார்த்த கதைகள் இப்படி பல வகையான கதைகளை அளித்து முதல் தொகுப்பிலேயே அளித்திருப்பது ஒரு அரிய முயற்சி என்று நினைக்கிறேன் இந்த சின்ன பசங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஜெம்ஸ் பேக்கெட் கொடுக்கும்பொழுது ஒன்றை கவனித்திருக்கலாம் அதாவது வந்து அது எல்லாமே அது உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே சாக்லேட் தான் ஆனால் ஒரே ஒரு நிறத்தை மட்டும் அவங்க தேடி தேடி சாப்பிடுவாங்க அதுபோல் நான் ரொம்ப ரசித்து மீல் வாசிப்பு செய்தது அவருடைய மிகை புனைவுகள் ஸோ அதில் உள்ள ஒரு கற்பனை வீச்சு வந்து ஓகே இவர் எழுத்தாளர் அப்படின்னு எழுந்து என்னை உட்கார செய்தது இப்படி பலதரப்பட்ட கதைகளை படிக்கும் பொழுது எழும் ஒரு கேள்வி இதில் உள்ள பொதுத்தன்மை என்ன அப்படின்னு ஒன்று இரு இருக்கிறதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அப்படி நோக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து முதன்மையாக என்னை வசீ வசீகரித்தது வந்து இதில் உள்ள ஒரு கதை சொல்லல் தன்மை அதாவது ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் என்பேன் இதில் இந்த யாமத்தும் யானை ஒளியின் கதையில் வந்து ஒரு கதை சொல்லி என்பவர் வெளிப்படையாகவே வந்து விடுவார் ஒளி கதையில் வந்து அது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு தேர்ட் பர்சன் நரட்டிவாக போய் கொண்டிருக்கும் அப்பொழுது நடுவில் இப்படி ஒரு குரல் இங்கு ஒன்றை சொல்லியாக வேண்டியிருக்கிறது ஃபிலோமினா தேவதாஸ் அழகி அல்ல நான் சொல்லவில்லை அப்படின்னு ஒரு நான் என்ற ஒரு அனாமதைய கதை சொல்லி ஒருவர் நுழைந்து விடுவார் இப்படி ஒரு நேரடியான கதை சொல்லி என்று ஒருவர் வராவிட்டாலும் பல கதைகளில் அந்த கதை சொல்லலில் திளைக்கும் மனம் ஒன்று வலுவாகவே தெரிந்தது ஆனால் இந்த கதை சொல்லலில் வந்து அது அது வெறும் உத்தியா அதனால் ஆவது என்ன என்று கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும் பொழுது முதலில் சொல்வது வாசிப்பின்பம் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு இந்த எழுத்துக்கு அது ஒரு முக்கியமான வாழ்க்கை பார்வையை கொடுக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் அதாவது கதை சொல்லி என்பவள் பலதரப்பட்ட வாழ் வாழ்க்கை அனுபவங்களை அது ஏற்றமோ இறக்கமோ நல்லதோ கெட்டதோ சமமென பாவித்து ஒரு விளக்கத்துடன் ஒரு எடையின்மையுடன் எழுதக்கூடியவள் அதனாலே இந்த தொகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிறகதிர்வு போன்ற ஒரு எழுச்சியின் தருணத்தை பேசும் கதையும் இருக்கிறது அதே இடத்தில் தேள் போன்ற ஒரு மானுடன் எதிர்மறை குணங்களை பேசும் கதைகளும் இத்தொகுப்பில் உள்ளன இதே வந்து இந்த யாமத்தும் யானை உள்ளேன் என்ற கதையில் ஆசிரியரே மிக அழகாக எழுதியுள்ளார் அவள் ஒவ்வொரு நாளும் தன்னை அணி செய்து மகிழ்வித்து சிரிக்க வைக்கும் ஆடைகளுக்காக காத்திருப்பவள் எல்லா ஆடைகளையும் சமமென பாவித்து எதையும் நீக்காமல் விளக்காமல் தன் தன்மேல் உடுத்திக் கொள்பவள் ஒரு துளி ஒளியையும் வீணென்றாக்காமல் பருகுபவள் இதில் அவள் என்பவள் கதை சொல்லியாகவும் ஆடை என்பதை கதையாகவும் நான் பாவித்து கொண்டேன் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கதை சொல்லல் தன்மை வந்து ஒரு வெறும் விளையாட்டாக முடிந்து விடவில்லை அது கூட் கை குடியிருக்கும் அதே சமயம் மிக வலிமையான கேள்விகளையே இந்த தொகுப்பு முன்வைக்கின்றது உதாரணத்துக்கு கலை மற்றும் அறிவியல் இடையே உள்ள முரண்பாடு அது விளைவிக்கும் மோதல் இந்த கலை என்பது மானுடனுக்கு அளிப்பது என்ன அப்புறம் பயம் என்ற ஒரு உணர்ச்சியை இந்த சமூகம் தனி மனிதனுக்கு எவ்வாறு புகட்டுகின்றது 
அப்படின்னு பல அடிப்படையான மிக வலிமையான ஆழமான கேள்விகளை முன்வைக்கின்றது இந்த தொகுப்பு ஒரு நேரடியான வாழ்க்கை அனுபவத்திலிருந்து வரும் எழுத்து பெரும்பாலும் இந்த காமம் பாலியல் போன்ற தனி மனித சிக்கல்களை பேசும் எழுத்தாக உள்ளன அதற்கு நேர்மாறாக இந்த கேள்விகளை இந்த தொகுப்பில் உள்ள கேள்விகளை நான் ஒட்டுமொத்த மானுடத்திற்கு முன் வைக்கும் கேள்விகளாகவே பாவித்தேன் அதனாலேயே இது ஒரு முக்கியமான தொகுப்பு என்று எனக்கு தோன்றியது இங்கு ஒன்றை சொல்லி ஆக வேண்டும் சுசித்ரா ஒரு ஆய்வாளரும் கூட எழுத்தாளர் மற்றும் இல்லை ஒரு ஆய்வாளரும் கூட அதனால் இந்த கலை மற்றும் அறிவியல் என்ற ஒரு மோதல் வந்து அவரோட அன்றாடமாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் கடைசியாக ஆசிரியரின் முன்னுரையிலிருந்து சில வரிகள் பொற்றாமரை பெருச பெருத்த ரசனைக்காரி நிறைய எதிர்பார்ப்பவள் வாழ்நாளில் அவள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொடி கொள்ளும்படி ஒரு கதையையாவது கதையையாவது நிகழ்த்தி விட வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் எழுத தொடங்கியிருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் இந்த ஒளி தொகுப்பின் கதைகள் மூலமும் அந்த கதைகள் செல்ல நினைக்கும் தூரத்தின் மூலமும் இதே பெருங்கனவை முன்வைத்த சுசித்ராவிற்கு வாழ்த்துக்கள் 